Hello all, welcome again to my YouTube channel. This video is presented by Priti Singh. In this video, we will start class 7th NCRT Polity chapter 7th that is understanding advertising. So before we start, I would like to inform you that if you want to get PDF of this lecture or if you have any doubt, if you have any query related to my lectures, you can ask me here. So basically, we will class 7th NCRT Polity chapter 7th start karenge. जो कि एडवरटाइज अंडरस्टैंडिंग एडवरटाइजिंग मतलब कि हम लोग एडवरटाइजमेंट जो भी होता है उसको बहुत डीपली समझेंगे कि एडवरटाइजमेंट्स करता क्या है उसके फंक्शंस क्या है वो हमें पीपल्स को कैसे अट्रैक्ट करता है हाउ डू दे अट्रैक्ट और अटेंशन उसकी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में क्या रोल है जो मीडिया से कैसे इंट्रैक्ट करता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे सबसे पहले हम ये जानते हैं हम सभी जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट का फंक्शन क्या है बेसिकली कि वो कोई भी चीज़ को कोई भी प्रोडक्ट को क्या करता है एक अच्छी तरह से पॉजिटिव वे में डिस्क्राइब करता है और उसकी वजह से क्या उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसमें इंटरेस्ट लेते हैं उस प्रोडक्ट में और उसको बाई करते हैं अगर देखिए इसका सिंपली मतलब मतलब डिफिनीशन ही हम समझे तो क्या होगा एडवर्टाइजमेंट्स ड्रू और अटेंशन टू वेरियस प्रोडक्ट्स एंड डिस्क्राइब देम पॉजिटिवली सो देट वी बिकम इंटरेस्टेड इन बाइंग देम अब प्रोडक्ट्स क्या होता है प्रोडक्ट्स भी तो समझना है कि मैंने बोला वेरियस प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट मतलब कि कोई भी थिंग्स गुड्स कोई भी थिंग्स जो कि क्या हम खरीदते हैं मार्केट से इट रिफर्स टू ए थिंग और सर्विस दैट मेड दैट हैज़ बीन मेड फॉर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट वो किस लिए बना बाजार में बिकने के लिए और मार्केट में क्या हम उसको बाई करते हैं मार्केट से नेक्स्ट आता है कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है बेसिकली क्या कोई भी गुड्स है या प्रोडक्ट्स है उसकी ब्रांड को बहुत उसकी वजह से जो भी ब्रांड है उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू आता है ब्रांड क्या होता है बेसिकली ब्रांड जो होता है इट इज़ आइडेंटिफिकेशन और बोल सकते हैं नेम दैट इज एसोसिएटेड विद अ प्रोडक्ट मतलब क्या कोई भी किसी भी चीज़ की कोई भी प्रोडक्ट से उसका एक आइडेंटिफिकेशन या बोल सकते ऐसा नेम एक आइडेंटिटी का मतलब मैंने बताया था पहले वीडियो में आपको जब हम लोग मीडिया पढ़ रहे थे कि आइडेंटिटी मतलब क्या कोई भी पर्सन का उसकी कुछ पहचान मतलब क्या तो कोई वैसे प्रोडक्ट की अगर आइडेंटिटी मतलब देखते हैं कि प्रोडक्ट होता है उसके ब्रांड में तो कोई भी प्रोडक्ट के स्पेशल उसकी आइडेंटिफिकेशन या उसका नाम हम लोग जब देते हैं उसको सिंपली क्या बोलते हैं जैसे ब्रांड अगर कोई मान लीजिए दाल आता है फिर उसका कोई बड़ा सा नाम दे दिया जाता है कि हाँ ये इस कंपनी का दाल है या फिर मान लीजिए दूध वो मिल्क जो आता है उसको हम जो बोल देंगे अमूल का दूध है तो क्या उसके अमूल जो होता है वो हो गया कि हाँ ये ब्रांड है या फिर कपड़ा कोई पहनते हैं कोई बड़े अच्छे कंपनी का कपड़ा है तो क्या बोलेंगे हाँ इस ये बड़े कंपनी का कपड़ा है ये बहुत अच्छे इसके ब्रांड्स हैं सच आइडेंटिफिकेशन इज क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग ये जितने भी आइडेंटिफिकेशन हम क्रिएट करते हैं क्यों कैसे करते हैं इसको किसी भी कोई भी आप देखते हो हमेशा न्यूज टी वी चैनल पर न्यूज़ पर कि जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसका मेन फंक्शन क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको एक ब्रांड में नाम देता है उसकी आइडेंटिटी को पहचान जैसे अभी बहुत ज़्यादा प्रचार आता है कि हाँ ये आप ये टी शर्ट लीजिए ये इस कंपनी का है मतलब कि ये इस ब्रांड का है उसकी एक आइडेंटिटी पहचान करवाता है एंड एडवर्टाइजमेंट इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स सिंपली मैंने आपको बताया कि क्या ब्रांड्स के बनाने में बहुत हेल्प करता है सिंपली एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है इट इज़ ऑल अबाउट ब्यूलिंग ब्रांड्स ब्रांडिंग इज टर्न इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट वन प्रोडक्ट विद अदर्स इन द मार्केट ब्रांडिंग हम क्यों करते हैं ये तो सबको पता है ब्रांड में होता है वो बिकता है क्यों करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो और सबसे हमारा जो भी प्रोडक्ट है अलग दिखे और हमारी जो भी सेलिंग है वो बहुत अच्छा हो जो भी कस्टमर्स है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो कस्टमर्स कौन होते हैं कस्टमर्स बेसिकली वो होते हैं जो सामान को खरीदते हैं एंड प्रोड्यूसर कौन होता है जो प्रोड्यूस करता है अगर हम देखते हैं उसके बाद जो कि कोई भी प्रोडक्ट को अगर हम पार्टिकुलर नाम दे दें ब्रांड दे दें तो वो नहीं चलता है उसके लिए हमें क्या उसके बारे में कुछ बताना पड़ता है लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि मेरा प्रोडक्ट आपसे अच्छा है आप इसको एक बार यूज़ कीजिए उसके अंदर कुछ क्वालिटी रहती है तब ना बिकता है वो और ये सब कैसे होता है कि अगर आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना दिए उसमें ब्रांड भी अच्छा है अगर आप इसको एडवर्टाइजमेंट नहीं करते तो आपकी जो भी कंपनी है वो बहुत लॉस होता है इसको सो जस्ट नेमिंग द प्रोडक्ट मे नॉट है मे नॉट मेक अस बाई इट नहीं हो सकता द मैनुफैक्चर दैट मेड देयर प्रोडक्ट स्टिल हैव टू कन्विंस अस दैट देर प्रोडक्ट आर बेटर दैन द अदर्स अवेलेबल इन द मार्केट मतलब क्या कि उनके जो भी प्रोडक्ट सेल करना है उसको क्या करेंगे हमें कन्विंस करते हैं कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा एज कम्पेयर टू अदर्स दिस इज वेयर एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजिंग कम्स इन एडवर्टाइजमेंट कहाँ आता है यहीं पर आता है कि जब हमें किसी भी चीज़ को पॉजिटिव व्यू में आगे रखना होता है हमें किसी को कन्विंस करना होता है बेसिकली इसका मेन इंपॉर्टेंट कि किसी भी आ, ये बिल्डिंग ब्रांड्स करता है दूसरा क्या कि किसी भी इंसान को कन्विंस करता है पॉजिटिवली इट प्लेज अ क्रूशियल
the manufacturer says to give the consumers a reason to prefer a particular brand of his product कोई भी प्रोडक्ट है तो मैनुफैक्चर पहले क्या करता है अपने जो भी ब्रांड्स हैं उसके जो भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट्स है उसको क्या करता है उसके फीचर्स बताता है उसके रीज़न बताता है कि कैसे हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव मतलब उसके फ़ायदे क्या है हमारे जो प्रोडक्ट है कैसे लोगों से अदर है हमें क्या करता है कन्विंस करता है एंड जस्ट नेमिंग प्रोडक्ट डज नॉट हेल्प देम टू सेल इट नहीं हो सकता है कि प्रोडक्ट का बड़ा सा नाम दे दिए कि हाँ ये है पर वो सेल नहीं होगा उसके लिए कहाँ से हमें सबसे बड़ा हेल्प किससे मिलता है एडवर्टाइजमेंट से बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं एक्टर को फिर जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनको बुलाएंगे फिर एडवर्टाइजमेंट करेंगे लोग क्या उनके फेवरेट हैं अगर वो कोई कोई भी सेलिब्रिटी तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे वो उस प्रोडक्ट को लेने की कोशिश करेंगे सो एडवर्टाइजर्स बिगेन क्लेमिंग सर्टन स्पेशल वैल्यूज़ फॉर देयर ब्रांड्स इन दिस वे दे ट्राई टू डिफ्रेंशिएट इट प्रोडक्ट फ्राम प्रोडक्ट फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट क्योंकि अगर आप देखते हैं जैसे एग्जांपल में दाल जो पल्सेस होता है दाल उसमें क्या अलग अलग तरह के नाम से दाल आता है जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लीजिए बुक में दिया हुआ है बेस्ट टेस्टी दाल और टॉप टेस्टी दाल इन दोनों में डिफरेंस क्या है जो बेस्ट टेस्टी दाल होगा वो अपना प्रोडक्ट का कुछ और बताएगा यहाँ पर अगर सिंपली देखेंगे तो टॉप टेस्टी दाल वो क्या बताता है अपने फीचर्स में कि जब भी घर गेस्ट आए तो उनको ये सर्व कीजिए बहुत बेस्ट होगा वहीं जो आता है बेस्ट टेस्टी दाल वो क्या बताता है कि आपके बच्चों के लिए अच्छा है आपके बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदा है मतलब क्या ये दोनों अपने अपने क्वालिटी को बताते हैं है तो एक ही चीज़ पल्सी है दोनों एक ही मतलब वो अगर मसूर की दाल है तो ये भी मसूर की ही दाल है पर डिफरेंस ये है कि वो दोनों उसको लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उसको लोगों को कन्विंस करने के लिए क्या बोल रहा है कि मेरा प्रोडक्ट इस तरह से बेस्ट है कि अगर आपके घर पर कोई गेस्ट आता है उसको आप सर्व कर दे तो बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट होगा वहीं दूसरा वाला जो है वो क्या बोलता है कि आपके बच्चों के लिए अच्छा है मतलब क्या वो दोनों एडवर्टाइजमेंट के हेल्प से वो क्या कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं यही सिंपल इमेज है एडवर्टाइजमेंट्स का नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भी हमारा ब्रांड्स होता है या जो भी बोले मैंने आपको बताया कि ब्रांड तो फिर उसकी बात समझते हैं ब्रांड वैल्यूज़ एंड सोशल वैल्यूज़ क्या है मतलब ब्रांड वैल्यूज सोशल वैल्यू को कैसे इन्फ्लुएंस करता है जो भी कंपनी का अगर कोई पार्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका हम लोग नाम देते हैं तो सोशल सोसाइटी उसको कैसे अफेक्ट करता है एडवर्टाइजमेंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ क्यों क्योंकि हमें कन्विंस करता है हम कोई भी पार्टिकुलर सामान लेते हैं एडवर्टाइजमेंट्स देख के टूडे वी टूडे वी वॉच एडवर्टाइजमेंट डिस्कस देम एंड आफ्टर जस्ट पीपल अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट ब्रांड प्रोडक्ट्स दे बाई दे यूज मतलब क्या करते हैं कि कोई भी देखते हैं एडवर्टाइजमेंट फिर आपस में बात करते हैं फिर देखते हैं कि कौन सा बेटर है फिर जाके उसको क्या लेते हैं ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमें इन्फ्लुएंस करता है यहाँ तक कि देखिए एडवर्टाइजमेंट के तो क्या करता है एडवर्टाइजमेंट हमारे पर्सनल इमोशंस के साथ खेलता है कैसे कि मान लीजिए कि कोई आ, किसी को अगर वो जानता है कि हम ये एडवर्टाइजमेंट अगर करते हैं किसी बड़े से सेलिब्रिटी को ला तो क्या अगर वो सेलिब्रिटी है जो सबका फैन सब लोग उसके फ़ैन हैं तो क्या करेंगे वो वो तो वही कर रहा है ना हमारे पर्सनल इमोशंस के साथ खेल रहा है By linking our personal emotions to product, advertisement tends to influence the buy in which we value ourselves as persons. They often influence us by cricket heroes and our favorite film actors. या film stars. मतलब क्या यही मैंने आपको बताया कि जो भी एडवर्टाइजमेंट होता है वो क्या करते हैं हमारे पर्सनल इमोशंस के साथ खेलते कैसे किसी बड़े सेलिब्रिटी को बुला के या उसे एडवर्टाइजमेंट करा के फिर हम क्या होंगे कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे नेक्स्ट तो देखते हैं कि हाउ डज एन एडवर्टाइजमेंट गेट मेड कैसे बनता है और क्या करता है एडवर्टाइजमेंट तो इसके फंक्शंस क्या है? है इसके बारे में हम लोग देखते हैं द एम ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज़ टू गेट पीपल टू बाई ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोडक्ट या बोल सकते हैं पार्टिकुलर ब्रांड्स वही मैंने आपको बताया दिस बेसिकली मीन्स दैट आफ्टर वी सी एडवर्टाइजमेंट वी शुड वॉन्ट टू बाई द ब्रांड वो क्या करेगा कि हमारे जो भी पार्टिकुलर ब्रांड है उसको हम हमारे हम पूरे हमें कन्विंस करेगा फिर हम क्या करेंगे उसको एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद हम सोचेंगे कि हमें यही प्रोडक्ट लेना चाहिए अब देखते हैं कि जो भी हमारा एडवर्टाइजमेंट है वो डेमोक्रेसी में क्या रोल प्ले करता है आप देखिए कि ब्रांड्स जो भी होता है ब्रांड वैल्यू और सोशल वैल्यू में क्या रिलेशन है वो हमारे पर्सनल इमोशंस के साथ खेलता है कोई गरीब है या अमीर है उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है क्यों एडवर्टाइजमेंट की वजह से इसमें हम लोग सिंपली यहाँ से समझेंगे देर आर वेरियस फेज इन विच एडवर्टाइजिंग लिंक्स टू इशू टू इशूज ऑफ इक्वालिटी इन एन डेमोक्रेटिक सोसाइटी मतलब क्या है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं उसमें उसकी वजह से इक्वालिटी में बहुत बड़ा मतलब क्या बोल सकते हैं कि उसमें बहुत बड़ा इशू आ जाता है कैसे कि एक बड़ा सा कोई एडवर्टाइजम
जैसे अगर सिंपली हम लेते हैं किसी जैसे एक्स हमारा जो होता है परफ्यूम एक्स का परफ्यूम आ गया अगर उसको कोई यूज़ करता है तो वो क्या बोलता है अरे हाँ ये तो बहुत हाई फाई है ये बहुत रिच है वही जो एकदम सस्ते वाला यूज़ कर रहा है उसको क्या बोलेंगे ये बहुत कमी और जो भी सस्ता वाला यूज़ करता है वो उसको हमेशा क्या फील होगा कि मैं गरीब हूँ यहाँ पे क्या इशू ऑफ इक्वालिटी आ जाता है मतलब क्या और हमारा कंट्री क्या है डेमोक्रेटिक है डेमोक्रेटी में आपको पता है कि इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी अगर एडवर्टाइजमेंट होता है तो भी पता है कि बहुत कॉस्ट लगता है एक मिनट के में देखें तो बहुत ज़्यादा एक सेकेंड के भी बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं अगर एक सेकेंड कोई सेलिब्रिटी आके करता है एडवर्टाइजमेंट टीवी पे या कहीं न्यूज़ पे न्यूज़ में भी उस उन लोग का आता है तो उसके लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है अगर कोई छोटा सा मैन्युफैक्चरर है छोटा सा उसकी इंडस्ट्री है तो वो कैसे खर्च करेगा यहाँ पर भी इन का कॉन्सेप्ट आ जाता है कैसे और एडवर्टाइजमेंट मान लीजिए कि आजकल क्या और एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया इज़ वेरी एक्सपेंसिव हो रहा है कोई सेलिब्रिटी जल्दी आता नहीं है कंपनी सो देर एडवर्टाइजमेंट्स अगेन एंड अगेन सो दैट पीपल स्टिक देयर प्रोडक्ट इन माइंड वो बार बार एक ही प्रोडक्ट को दिखाते हैं आप टी वी सीरियल्स देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि हाँ एक टी वी हम एक थोड़ा सा पार्ट देखते हैं तो फिर उसके बाद से उसमें प्रचार आ जाता है फिर एडवर्टाइजमेंट आएगा मतलब क्या कि एक ही एडवर्टाइजमेंट बार बार आता है ताकि हम क्या उसकी तरफ जहाँ अगर कोई ध्यान नहीं दिया पहली बार दूसरी बार 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 देखेगा तो उसको खुद ध्यान आएगा बाद में वो अगर कभी मार्केट जाता है तो क्या करेगा उसको बाई करने की कोशिश करेगा पुअर पीपल बिलीव दैट पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट पैकेजिंग प्रोडक्ट्स आर बेटर एज कम्पेयर टू अनपैकिंग प्रोडक्ट्स अनपैकेजिंग प्रोडक्ट्स एंड द शिफ्ट ऑफ पैकेज प्रोडक्ट निगेटिवली अफेक्ट द सेल्स ऑफ सेवरल स्मॉल बिजनेस एंड फोर्सिंग पीपल्स आउट ऑफ द मतलब क्या सिंपली यहाँ पे वही मैंने आपको बताया कि जो भी होता है कि वो गरीब अमीर के बीच में फ़र्क आ जाता है वही पैकिंग वाला देख के कोई बोलेगा कि मेरा वो पैकेज वाला कोई पैकिंग वाला डाल ले रहा है यानी उसके बेटर हैं और जो पैकिंग वाला नहीं रहा उसके दाल अच्छे नहीं हैं यहाँ पे ऐसा कुछ उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता बस वो थोड़ा सा उसमें अपना रीज़न डाल देते हैं कि हाँ इस तरह से है और उसकी तरफ से हम क्या होते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं नेक्स्ट हमारा आता है कि कैसे ये एडवर्टाइजमेंट जो हमें फोकस करता है क्या करता है क्या नहीं एडवर्टाइजिंग बाई फोकसिंग ऑन द लाइफ ऑफ रिच ऑफ द राइट राइट लाइफ ऑफ द लिव रिच एंड फॉर फेमस हैप फॉर गिट अबाउट इशूज ऑफ पॉवर्टी डिस्क्रिमिनेशन एंड डिग्निटी क्या होता है कि रिच की तरफ ज़्यादा वो फोकस करेंगे तो इशू आ ही जाएगा आपको हम लोग गरीब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे वो एडवर्टाइजमेंट की वजह से वो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा जो गरीब होगा उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा सेल्फ डिग्निटी वाली प्रॉब्लम आ जाएगी ऑल ऑफ विच आर सेंचर ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इक्वालिटी इन ए डेमोक्रेसी और ये डेमोक्रेटी का बहुत बड़ा हिस्सा है कि इक्वालिटी होना चाहिए इस बेसिस पे ये पॉवर्टी पीछे नहीं होनी चाहिए बट इसकी वजह से क्या पॉवर्टी पीछे आती आते जाती है मोर देन जो सेलिंग ए प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट स्टिल अस हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ वॉट वी शुड वॉट वी शुड एस्पायर एंड ड्रीम फॉर हम लोग क्या सोचे थे एस्पायर हुए थे और क्या ड्रीम है हमारा एस्पायर एंड नॉट एस्पायर एंड हाउ वी शुड एक्सप्रेस आवर लव वॉट इट मीन्स टू बी स्मार्ट सक्सेसफुल एंड ब्यूटीफुल कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है वो हमें बताता है कि हमें कैसे रहना चाहिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देख के हमें और थोड़ा फील होता है जो पोअर्स होते हैं कि हाँ नहीं अफोर्ड कर पाएंगे एज एडवर्टाइज एड सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर ऑफ द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दैट एडवर्टाइजिंग हैज़ ऑन आवर लाइफ हमें सिटीजन होने के नाते हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं मतलब हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी के एक सिटीजन्स हैं और डेमोक्रेसी में क्या इक्वालिटी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखिए तो जब पढ़ेंगे इक्वालिटी जो हमारा कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इक्वालिटी के लिए हमें क्या ये सारे एडवर्टाइजमेंट्स हमें सोचना चाहिए कि कैसे हमारे डेली लाइफ्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हम इसकी वजह से कैसे डिस्क्रिमिनेट पुअर एंड रिच के बीच में कर रहे हैं कैसे पॉवर्टी को पॉवर्टी वाले इशू को नज़रअंदाज कर रहे हैं ये सारे एडवर्टाइजमेंट्स हमें कुछ होता है कि कुछ ब्रांडिंग हमें जो फ़ायदा होता है अलग बात है पर उसकी वजह से पॉवर्टी वाला कंसेप्ट भी ज़्यादा आता है तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्टाइजमेंट्स जो कैसे हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है सो थैंक यू एवरी फॉर वॉचिंग माई वीडियो And don't forget to subscribe my channel.